Здравейте, аз съм Ети и вие сте с канала Smart Cool Blog и в това видео ще си приготвим ето това красиво, сладко, ароматно от кайси и виждате с цели плодове, много бързо и много лесно на фурна. Започваме с измити 1 кг и 100 кайси. Сложила съм повече от килограм с идеята когато се изчистят костилките да останат 1 кг кайси. Моите са дребнички но няма значение от размера на кайсиите. Смятам, че е по-важно да избирате ето такива по-твърди и по-стегнати кайсийки, за да може да си останат цели след като приготвим сладкото. Ако са много меки кайсиите, има опасност те да се разпаднат. Няма да бъде фатално, разбира се, ще получим просто един много хубав ароматен конфитюр. Виждате костилките, може да ги щупите, в тях има много хубава ядка. Към 1 кг кайси добавям 600 г захар. Смятам, че това количество е достатъчно. 600 до 700, ако мислите, че кайсийките са ви по-киселички. Не добавяйте 1 кг захар, както е така разпространено като рецепта за сладка едно към едно. Просто прекаленото количество захар претъпява естествения вкус на самия плод. 24 часа в хладилника с турбичка бях ги загънала. Виждате, доста добро е количеството на течността, която се е отделила. На дъното има захар. Съвсем лекичко разбъртвам. Кайсиите са хубав сочен плод. Изключително ароматна е тяхната люспа, затова става много хубав конфитюр. На първото ниво на фурната на 170 градуса. И след като вече започне сладкото да завира, ето така го разбърквам, за да съм сигурна, че е разтворен хубаво, че самата захар се е разтопила добре. Подреждам си кайсиите, ето така, и пека един час. След един час виждате колко хубаво са се запекли отгоре. Плодчетата все още ври сладкото. Плодчетата са цели, стегнати и много хубави. Изключително е ароматно отново казвам това сладко. Сега ще ви покажа сиропът. Остава пътечка, но съвсем лека. Капчиците лекичко се разтичат. Сиропът е по-течен. Но аз лично когато правя праскови, кайси или череши, те са много нежни и не сгъстявам прекалено много сиропа, защото има опасност да се разпаднат. Ако вие решите и харесвате по-гъсто сладко, още 15 до 20 минутки, пробвайте така с лъжичка, но внимавайте се пак да не ви се разпаднат кайсиите, защото, пак ще кажа, те са много нежни и много лесно се разваля тяхната форма. А в случай аз целя да получа сладко с цели плодове, първо ги харесвам по този начин да ги хапвам зимата, а и другото, което е са много подходящи за окраса на различни видове сладкиши. Горещото сладко, виждате пълня си го в буркани. По този начин завъртам веднага капачката и обръщам наобратно. Това е до пълното изтиване на сладкото се вакуумират. Ако този начин ви притеснява, ако мислите, че може да не се вакуумират добре, 5 минутки може да подварите, но аз сладката винаги ги правя така и не съм имала никакъв проблем. От това количество кайси получавам 4 буркана, които са ми с вместимост от 250 мл. Така че съм доволна, кайсиите винаги дават хубав резултат, защото са месести и сочни плодове. Това е за днес от мен. Ако тази рецепта ви е харесала, подкрепете ме с един коментар и се абонирайте за моя канал.